同学们都看新闻了吧？这个非典呢，来势凶猛，大家一定要做好防护。如果有感冒发烧的症状，一定要及时通报，为自己和大家的健康负责。好，下课吧。走啊，张琪，张哥。不过，不过，你怎么了？你怎么了？等会儿，那等会儿。好烫啊！刘老师，张教练发烧了。啊？发烧了？哎呀，赶紧送医务室。哦，好。哎，别别别别，不不，我来我来了。张琪，走去医务室。嗯。哎呀，赶紧走，听话。嗯。走走走走走，快！张琪不会有事儿吧？哦，没事没事没事。宋念哥，张琪他被隔离了。我听说了。那我们去看看他吧。我也正想着呢，但去医院得做好防护。你口罩呢？我妈没买着，谁能想到忽然上百例、上百例的增加？你家那么有远见呢？那你的呢？走吧。嗯。宋年哥，你说张琪今晚会不会有事儿啊？放心吧，他不会有事儿的。你怎么比医生还肯定呢？因为傻人有傻福啊。宋建哥，我突然好想当医生啊！这种时候特别伟大。普通的医学院和重本的分数一样。这么难考？那有没有那种因为天赋被破格录取的呀？你有什么天赋？啊？我话多，可以安慰人啊。病人需要静养，那是因为医生都不爱说话。回去吧，现在不能看啊。我们就看看他，就看一眼，他没事我们就走。隔离期间，我放你们进去，你们感染了怎么办？回去啊。张琪，张琪你在吗？张琪，我们走了，小雪啊，走吧。小雪，你快回去吧，我没事。那你要是缺啥，你就告诉我，我给你带。好，晚上店里。姐姐再见，再见，回家注意安全啊！东哥，东哥，东哥，东哥，这是怎么了？东哥，张琪被隔离了啊！张琪被隔离了。我来问问小雪，当时是怎么回事？什么情况呀？张张丽阿姨，您您您先别急。张琪就是发烧了，得隔离排查，已经送医院。我就是因为去里面看了，他们不让我进，跟孩子喊了几句话就让我出来了。里面什么情况我都不知道呀。你先别着急，对，孩子不是在医院吗？在医院应该是安东哥，你可不知道，这几个发烧的孩子全跟你放一起，万一有一个传染的呢？这是空气传播的呀，这要是染上了，万一……哎呦，你先别着急啊，那不是有大夫吗？大夫在，那孩子就是安全的。张琪，张丽阿姨在这儿呢。这阿姨，喂，臭小子，你怎么不先给你妈电话呀？我不是想着让您先冷静冷静，能好好吃口饭吗？吃饭？吃什么吃啊？我吃得下去吗？我。你吃饭了吗？怎么怎么样？他们有没有亏待你啊？我告诉你啊，要有人亏待你，你见笑了啊！我真的，你妈一定得。喂，喂，挂了。喂喂，我听着呢，听着呢，妈妈，我已经退烧了，您能一天别总洗头白脸了吗？我们俩呀，交流了一下，就是着凉了，估计很快就会解除隔离了。我告诉你啊，不怕一万，就怕万一。那病原体多多呀，对不对？你一定要做好防护，你知道吗？您放心吧，这里边啊，比外面还安全，天天消毒。你一定要保护好自己，戴口罩，千万不要跟人太亲近啊！你这个孩子就爱跟人搂搂抱抱的，绝对不可以，不可以。妈，我跟谁搂搂抱抱了？我
，您能别把你儿子总想着变态吗？那，你吃的穿的都够吗？不够，我找人给你送进去。别谢别谢，您送东西进来，全部都要消毒，还不够麻烦呢。我在这里边啊，都挺好的，他们把我们当猪养了。您这是干嘛呀？我不是挺好的吗？您别哭了，少雪该笑话你了。张琪，你给我全人全影的回来，你听见没有？你要是，你看我怎么收拾你！嗯，放心吧。还知道跟你开玩笑呢，你看，啊，别这样，韩青不是不听话了吗？喂，喂，少雪，你让我接什么电话呀？你妈刚才白了我一眼，怎么一点感情都没有啊？哭两声，挂了。哎，别别别，我确实有个事儿，你去我家，把我新买的那几本《火影》想办法给我送进来。这里边啥都没有，我现在对无聊的恐惧已经超过非典了。行吧，我找苏年哥想招啊。嗯，你们尽快。挂了，拜拜。我们要怎么联系张琪啊？嗯，哪儿来的手机啊？我爸爸，借来联系张琪。还是素年哥想的周到。走。哎，我，你到了，到窗边来。这儿呢，这儿呢，这儿呢，你们没被人发现吧？没有，没有，你放心，你这里怎么样呀、啊？我挺好的，东西带了吗？房贷多准备了一个，新年哥，什么都能想到。那要是没了我怎么办啊？怎么可能没有呢？你不是要出国了吗？那你能不能变小一点，把你揣在兜里带走？我还想把你揣兜里呢，让你别乱跑。那你下一次换一个大一点的兜，我试试。成功了吗？走吧。去哪儿？本秋月，换我爸手机。走吧。宋年哥，这些零食就搁你家吧。我要是拿回去，我妈肯定给我没收了。逢年过节再杀我一口吃。因为你吃起来刹不住，该滚。你还说呢？你以前兜里都会放棒棒糖，现在也没有了。你都有两颗蛀牙了，少吃点甜的。别吃了，我就吃一颗了。一颗也不行。哎，你家怎么那么多脐带呀？这些都是我妈的，她东西太多，不放了。这个的封面还挺好看的
，这是再遥远的地方。哦，就是今年阿姨生日的时候，你让那个女生唱的那首歌。对，我妈说她在国外的时候，一想我爸，就听这首。原来还有故事呢。这是静宁阿姨她自己写的呀。对啊，坐吧。